松田学です、えー、今収録しておりますのは11月17日なんですけれども、まあ、中間選挙ですね上院は、まああのまあ、民主党が優勢を保ってですねで下院も下院の方は共和党が優勢になる,なるだろうと見られているそこの状況なんですがアメリカの中間選挙これでアメリカがどうなるのか気になるところでもありますしまたあの日本でもあの、まあ、賛成党が国政進出を果たしましたけれども、まあ、そういったことも含めて日本アメリカの政治状況につきましてですねエルドリッシュさんにお越しいただきましてお話を伺いたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします,しいしますあのオレンジ色のネクタイ、はい、私も今日そう,そうなんですが、はい、もう賛成党の色なんですけど<笑>、はい、これはどういうえっとですね、まあ、あの事前に調整しなかったんですけどたまたまあの<笑>、まあ、オレンジだったんですけどたまたまというかその、まあ、気持ち的には賛成党の応援のメッセージ、はい、あありがとうございますですけれども、はい、だけど実は私はあの多分賛成党の皆さんが、はい、オレンジネクタイを買う前から私はオレンジネクタイを持ってたんでそれが、えー、と私は沖縄に勤務した時、はいあ,のある、えっと、アメリカの女子プロサッカーチームが、はいえっと、来日されて、はい、でその基地の中で、はい、あの練習ができないか、はい、あるいは地元の子どもたちとの交流会ができないかという打診を受けたら、はいはい、それを、まあ、実現できて、はい、でその向こうのチームカラーが、はいはいえっと、薄い。青と白とこのオレンジだったんで,、えー、そ,んで,でそれに、はい、あの合わせてあのあの買ったんですけれどもでも今日が特別な意味もありますので、えーはいはいはい、ありがとうございますであのエルドルジさんから見て参政と、まあ、いやあの一議席であっても国政政党になりましたけれども、はい、この動きの中にはなりましたそうですねあの、まあ、私は、えーとね、神谷さんと、はいはいはいはいとはもう10年ぐらい前からあの付き合いがありまして当時は、えっと、リョーマプロジェクトを、はいはいまあ、作りになって沖縄の方に、はいそのまあ、数十名ぐらい、はい、あの、えっとね、ロ,ローマプロジェクトの方々が基地の、えーえー、視察とか、えーえー、安全保障について議論することで私は基地の方でちょっと案内させていただいて、はい、そ,ででそれがあの神谷さんとの初めての出会いだったんですけれども、うん、それ以降、まあ、ずっと交流がありまして、うん、あそうで,すかでその,、まあ、あの DIY とか、はい、その参政党に向けたのさまざ、あ、まな動きを、はい、ずっと見てきたんですけれどもあいまで、はいでまあ、私はその可能な限り、はいまあ、多くの政党が存在することは、はいはいはい、やっぱりその民主主義に必要な、うん、あの緊張感を作ることと、うんうん、あとその政策的の,あの議論の幅を、はいまあ、広くすることが、はいはい、やっぱり非常に必要なものだというふうに思っています。で,す、ね、で私はあのアメリカ国籍ですのでその賛成権がないんですけれども、はい、日本の有権者であれば、うん、少なくとも国政選挙には、はい、おそらくあの賛成党に<笑>入れたんじゃないかなと私は思っているんですけれども、はいあ,はい、ありがとうございますあの賛成党と同じように、まあ、これあの一種のナショナリズムっていいますかね、はい、その日本の国がもっと大事,大事じゃないかっていう。あの我々どうも戦後この戦後時間でですね日本って良くない国なんだっていうふうにもう洗脳されてきたでもよく考えてみたらどの国の国民だって自分の国を大切に思って愛国心があるわけですね日本人もそれ普通に普通の国と同じように取り戻そうよと言ってるのがこの結構な支持を受けたっていう感じがするんですね、はいはい、それがすごく健全なあの動きだというふうに思っています。はい、だから、まあ、今、私は来日してから三十二年ですけれども、はいはい。やっぱり、皆さんが、あの、主張していることが、ごもとも、というふうに思ってて。はいはいはい、で、例えば、既存の政党が、あまりにも、あの、組織を守ろうとする。はい、で,で、ね、本当に国民、はい、有権者を、うん、あるいは、その、やっぱり、日本という国を。はい守ろうとすることはあんまり感じていない自分たちの議席
を優先する、うん、とか、そういうようなあの非常に、まあ、ひどい政治になっているというふうに、うん、私は感じています。うん、だからそのああの多分参政党の一つの大きな、はい、あの役割は、まあ、よくあのおはようと、ええあええね、お,おっしゃっているんですけども、ええ、それが朝の挨拶というより、ええ、あの気づいてほしい、はい、ということです,そ,です、ねね、それがやっぱり、うん、多くの人たちが気づき始めていることと、うん、あとその結局政治は一番その生活に、うん、あの近いものであるので、はい、だから国民、有権者、市民が一人一人、やっぱり政治家、あるいはその政治に対して、うん、なんていう、その求めるべき、うん、求める権利をもっとやっぱり主張すべき、はいはいで、これが多分賛成党が皆さんにそれを、ね、あの刺激を与えている、はい。だからその、やっぱりどんどん、あの、活躍してで今、地方の方にはかなり頑張っていると思います,、はいはいますね。確か今度の週末にも大事な、はい、あの選挙もありまして、はいまあ、松戸市とか。今日,、はい、今日もこれからこ,これをつけて、松戸市に公園に行くんですけど、ねうんうんはい、よろしく、あの、舞ちゃんによろしく。<笑>はい、はい。そうですね。まあ、そういう流れの中で、あの、参政党は、この、やっぱり国を守るという立場を強力に出してるんですけどね。うんうんあの決してこれあの排他的なナショナリズムじゃなくてですね、はい、あのどの国も国益を大事にしているということの中で言ってるんですけれども、はいまあ、例えばあのあれです先日神谷さんとあの外国人参政権の問題、はい、議論されたんですか、えっとね、先日ではないんですけど、はい、以前に別の、はいはいまあのまあ番組で、はいはい、で、あのまあ、以前にいろんなところから取材もいただいてるんですけども。その私はこれが場合によってその、まあ、矛盾とか聞こえる人いるかもしれないんですけど私は日本にいる外国人として外国人に賛成権を与えてはダメと思っているいくらあの日本のことを思ってもいくら税金を払っても最終的には中世の問題がある。どの国に対する忠誠があるのか。で、私は、まあ、アメリカ国籍、法的にはアメリカに忠誠が、まあ、あるんですけれども、まあ、もちろん日本のことを応援してるし、日本で生活しているし、その、日本の行方には非常に関心があるんですけれども、法的には中世はあのないので、で、そこで、例えばその、あの例えば国政選挙に外国人が賛成権があると、はい、やっぱりどうしてもその自分の、まあ、本国、うん、出身国に、まあ、有利な候補とかは考えられるし、うんはいはい、つまり場合によって日本の客観的な国益に反する、うん、投票行動が、まあ、起こることがあり得る。でじゃあ国政ではなく地方政治とか地方選挙はいいんじゃないですかと、うん、あの言われることもあるけれども、はい、あの特に日本の場合はあの政治とか選挙がピ,ピラミッド的に行っている、うん、だから地方政治、まあ、政治家が、うん、例えば都道府県の、うん、議会の選挙に応援して、はい、そして今度その都道府県の議員たちが国政を応援する、はいはい、あるいはその次に出馬することになるので最初から例えば地方議員の、うんあまあ、日本のことを思っていない、うん、あ議員が選ばれた場合、うん、あ例えば、うんまあ、ある国の、うん、あ人たちがその自分の投票数、うん、ある投票を集めて、うんあじゃあ例えば中国の話します、うんうんうん、中国よりの政治家を選んでしまったら、うんうんうん、この人たちが今度都道府県の議会で中国よりの方向に持っていく、うんうんはい、そしてそれ最終的に国政になるのでだからあの私はもち国政はもちろんのことですけども地方の選挙には
あ大抵はダメと思います。うんうんうんうん、で、じゃあ,あの、外国人の意見は無視していいのかということにさらに反論されると、いや、あの無視されていないと思う。うんうんうん、例えばそのあの、地方自治体で、はい、あの全てではないんですけれども、例えばその行政が、はいまあ、丸口を持ってて、はいはい、その要望、希望、まあうん、あの依頼を届く、まあ、手段もあるし、はい、で場合によってその外国人によるあの、まあ、諮問委員会とかある、うん、その何かの委員会もあいくつかのところで存在しているのでるそこでいろんな意見、要望を、うんまあ、集めて、うんはい、行政の方に届くことも十分可能ですので,、うんはい、で私は日本での生活は不自由とか、うんうん、なんていうその不便は一度も感じたことないのでは、うん、はいはい、はい、なるほど、まあ、むしろですね例えば生活保護なんか見てると中国の人世帯に対する生活保護がすっごい増えてるんですって日本の方は減ってるんですがね、うん、なかなか申請しても受給できない人が多いんですが。むしろ外国人に対してものすごいサービスをしているっていう感じがしますよね。うんうんうん、はい。だからさらにそのご意見でやっぱり、うんうん、あのやっぱりまあ公平透明、えー、説明責任を果たさないといけないなというふうに思ってます。うん、そ,うす、ね、そうでですね、はい、他のの国なんかでもやっぱり自分の国民っていうかですね。を優先する。<笑>それはアプスですよね。はい。はい。当たり前です。当たり前ですよね。はい、だからごく当たり前のことが、まあ外国人参政権与えないと言っても、別に外国人が。排除するんじゃなくて、はい、ごく当たり前のことを。言ってるだけだと、はい。いうことですよね。おっしゃる通りです。はい。はい、それでやっぱりあの日本の国なんですから、日本の国民のために。このね、政治が行われるのは当たり前のことなんですけれども。うん、一方でですね、この参政党が割とこの指示を受けたのは。メディアに書いてないことをですね、うん、我々がこうねあのもう批判を恐れずにこう、うんうんまあ、ウクライナの問題だって本当にウクライあのプーチンだけが悪いのかとかですね、うんうん、そういうことを言いましたし、うん、それあの前のトランプ大統領とバイデンとの選挙のあ,のあれも本当におか,しかおかしかったんじゃないかなかと<笑>日本のメディアそういうの全部ねあのトランプが悪いプーチンが悪いと、はい、こういうふうに言うんでそういうところは我々も忌憚なく言ったんですけれども。はいあのそれで今回のアメリカの中間選挙ですけれども、はいはい、これはあのレッドウェーブとかなんとかこう言われてたのが、はい、なんか意外とそうでもなかったっていうところなんですがね、はい、どんどんそうですね、えーあのえーまあ、これからの議論は、はい、あの選挙が公平かつ公正に行われたという前提で。はい、議論した場合は、はいまあ、ある程度結論ができるんですけれども、はい、そのやっぱり最近の選挙が不正が多いので,、はいはい、でそのさっきおっしゃってたメディアが報道しないことの方が、はいはい、あの危険と思ってまして、はい、もしかすると以前の番組でも申し上げていたんですけれども。はいはいこのメディアが報道していることがポイントじゃない、はいはい、報道されていないことの方が重要ですだからあの視聴者の皆さんがメディアが言っていることにまず誘導されないこと、うん、そしてじゃあ何が報道されていないのかにもう少しやっぱりあの見ていただきたい、うん、そしてさらに重要なのはなぜこれが報道されているのか、うん、なぜこれが報道されていないのか、うん、この何よりなぜの方がさらに重要と思っています。うん、ですので、私はこの今回の中間選挙が公正、公平に行われたことが、まず私は信じないので、<笑>はい、だけど、もし本当に。問題がなかったらという前提で、はい、この、まあ、ご存知のように、まあ、去年あるいは今年、うんあまあ、そもそも民主党がダメなせいあの政党である、うん、不正しないとか勝てない政党ですのは<笑>私の前提ですけれども<笑>であの国民にあのいろんな、まあ、公約きれいなこと言うけれども、はい、守っていない、うん、あでそれがあの例えば今回
、明らかになったんですけれども、はい、2020年の大統領選挙の時に、バイデン候補が、はいえー、で学生たちに対して、学生ローンの返済は、うんうんあまあ、一定の金額まで、そして一定の世帯の、うんまあ、収入、まあ、以下の人たちが、まあ、免除するとか、うんうん、あるいはここまで免除するとか、うん、い,いろいろ言ってたんですけれどもとにかく、まあ、免除するという話だったんですが中間選挙の翌日に、はいはい、ある裁判所の多分最高裁判所だったんですけれどもの判決でバイデンのあその学生ローンの免除は、はいはい、憲法違反だという判決が出た。だけど、これはバイデンは最初からそれを分かっていた。分かっていたつまり、あのあの免除してあげると言いながら、うん、これ絶対に法,法的にはできないことが分かっていた。<笑>でこれが陰謀論ではなく、うんえーね、あの昨年だったと思うんですけれども、うん、その上院議員の何名かがにこの提案を彼に持っていて、はい、で2つの,あの追及する方法があったんですけれどもある60年代の法律に基づいて免除するか、うん、あるいは911以降のある法律を使って免除するか、うんうんうんうん、でこっちの方がつまり911以降のものが、はいあおそらくあの法的には問題があるのでできない、うん。なので60年代の法律を使ってくださいというのは、うんはい、あの同じ政党の議員たちの上限だったけれども、はい、彼はあえて法律的に成立しないものでやった。うんなるほどうん、そ,そういうことで、まあ、申し上げたいのはいろんな嘘を言っている。えーえー、そうですね、はいでで、まあ、去年からこのダメな民主党はまあ、中間選挙ではもう厳しい、うん、ダメだということでそれが特に今年に入ってから経済が悪さらに悪くなったり、うん、危機管理能力がないことがもう明らかになって、うん、そのレッドウェーブの話になった、うんうん、ですがその秋まあ秋夏ぐらいから秋からそのいろんな数字のはい、なんていうそのごまかしで、うん、あ経済が良くなっているとかあ、えっとね、あの油の値段が下がっているとかそれを、えっとねまあ、巻き返そうとしていたあでそのその差がつまり,つまり民,主、えっとね、民主党が負ける差が小さくなるというメディアがものすごく、うんまあ、報道していた、うんうんうんうん、ですのであの今回の結果は1年前だったらびっくりする結果だけれども数ヶ月前からの、まあ、言われていたことからするとそんなに驚いていないのはあの印象ですけれどもでそこでなぜあの民主党がここまで、まあ、まあ返したかということですね。メディアが大体3つのことを言っています、はいはいはい。で、私はさらに4つぐらいの分析してるので,ああで、ね、全部で7つですけど、はいはい,はい、い,いいですか、はいはい、全部、はいはい。まず、メディアが言っているのは、1つが、えー、で中絶の問題です、はいはいはい。で、これが50年間、最高裁判所がある判決で、そのまあ、女性の、まあ、いわゆる権利を、はいまあまあ、守るということだったんですけど、うん、女性が判断できる、うん、ということだったんですけれどもこの50年間、えー、特にクリントンオバマそしてバイデン政権でそれが立法化してない,、うん、い,いくらでも立法化する機会があったんですけれども、うん、あくまで解釈だったなるほど、ねはい、だから本当に本当にその判決の精神を守ろうと思ったら民主党が立法化すべきだったああ、うん、でしかも大統領選挙でそれを公約した、うん、で有名な映像があるんですけれどもオバマ候補が、うんえー、と我々が勝ったらまず一番最初の仕事
一番最初の仕事、はいはい、一番最初の仕事はそ,のそれをカダファイというんですけどもリポーカーするんであの1月になったら知らんという顔だった。だから民主党はまあやっぱり嘘を言ってる。で、今回やっぱりすごくずるかったのは最高裁判所の中の議論だった。で、普段は公になれない。で、今年の2月頃だったと思うんですけれども、その内部の文書が、はい、あの、まあ、なんていうその、漏れてしまった。うんでこれが民主党の支持者の,なんていうその刺激を与えて、うん、共和党が中間選挙で勝ったらあこれが永遠的に女性の権利が奪われる、うん、だから最高裁判所の中の人間が党派的に、うん、つまり民,民主党的にあの内部の議論を外に漏らしたんです、ね、これがもうあんまり前例がないことです。うんうん、だからそのえー、っとですねその司法と政治が非常にやっぱり密着しているで,、うんまあ、でこれがやっぱりアメリカの三権分離の原則からするととてもとても、うん、あの許せないずるいものだった、うんね。だから中説の問題がその一つ二、はい、つ目がそのあ候補者の質の問題。で、だけれども民主党がとんでもない人たちかなり挑戦させていたので、本当に質の問題か。で、3つ目が、この、とにかくあのトランプに反対する人たちを大いに、まあ、盛り上げようとしていた。うんそういうような、まあ、雰囲気だった。だから、反トランプの共和党の人たちは応援するけれども、うん、メディアが応援するけれども、うん、ということだった。なるほどで、あるいはその国民、まあ、国民とかその社会的な雰囲気、反トランプ、反トランプということだった。で、民主党が、まあ、一番反トランプを代表している政党です、うん。それがメディアが言う。理由ですけども、はいはい、私はあそれあだけあではないと思う。一つがあさっき触れていたんですけれども、あ例えばそのあ公約を、はいまあ、守れない、うん、で公約を言いながら結局、うんあまあ、ごまかし、うん、でもう一つ、さっきはあの学生ローンの返済ですけども、うん、もう一つの、まあ、公約だったのは今の中絶の問題。はいさらに、あえっ、ー、とですね、あの、えっ、ー、とね、マロワナ、あの、麻薬、麻薬というか、うん、マロワナの、はいあ、で、逮捕された人たちを、うんえーで、連邦政府の法律で逮捕された人たちの、うん、えっ、ー、とね、なんていう、その、解釈、解釈、解,解放する。はいはいということだったんですけど、釈放かな、はい、釈放するけれども、はいはい、それが連邦政府の法律で、一人も逮捕されていない。要するに、その、えー、マラワナに対して、民主党が寛大的な政党というイメージを与えるけれども、うん、実際には何も効果がない。うん、だから、非常にずるいあの公約をやっている。うん、で、二つ目、えー、の問題が、不正の問題、はいはい、で今回、えー、と今揉めているんですけれども、うん、アリゾナ州のあるところで、はい、この投票するその機会が2割ぐらいが機能しなかった、うんうん、でその機能しなかった理由が、まあ、怪しいんですけれども、うん、でそれによって、うん、あの投票する列が、まあ、できてしまって、うんで、結局、その要領の締め切りが間に合わなかった。で、そこで共和党の、地元の共和党の関係者が裁判にかけたんですけれども、うん、裁判官はもう仕方ないという判決だった、うんうん。で、これが多分他のところで行っていた。で、これが民主党が前の2つの大統領選で、その投票機会を、うんうん、非常に怪しいことをした。で3つ目の、まあ、理由は、うん、民主党が
、えー、っとね、その、期日前投票、はい、あるいは郵送に、はいえー、よる投票を積極的に使っている。うんうん、で共和党は基本的にそれを前に上がっている、うんうんはい。当日の投票。はい、ですが、やっぱり期日前の場合は、大体党派的にやっぱり投票している、うんうん。で、民主党の党員がそのまま民主党の候補に入れている、うん。で、これがペンシルベニア州の上院議員の選挙で、この明らかに脳が機能してない候補がいてて、はいはい、で、そのその討論会があったんです、うん、その相手の共和党の人との間で。はいはい、あで、その,、まあ、その人あに期日前投票で済んで、もう最初から彼に入れたんで、その後討論会があったら、もう答えられない、うん、明らかに不適切、うん、不適任の人だ、うん、ということがもう明らかだったんけれども、うん、もう投票しているので、だからこれが。本当にいいのかと、うんえー、いう問題。なるほど。で、さらに、えー、もう一つ問題が、えー、っとね、民主党は、はい、共和党の予備選に、はい、過激的な共和党の候補、はい、と、より穏健な共和党の、うんうん、候補者の、まあ、なんていうその、えー、予備選で、うん民主党が過激の人に応援していた資金、政治資金をしたそうすると、過激的な人が共和党の予備選で勝たせて、はい、本選で穏健な民主党の人と一般の有権者はとても受け入れない、過激的な共和党の人。あの戦いになるので、うんあのまあ、必然的に穏、うん、健な人が。で、これが多分あの選挙法違反ではないと思う、うんうんあ。合法的な政治献金であれば。うんうん、ですが、これがやっぱり民主主義の精神に反すると思う。うん、あの例えば逆の場合、あ違う政党が自分たちの予備選に、うん、あのやっぱりあの入り込んで,で、ね、いろいろその操作しているのはこれがやっぱり良くない。うん、であとあ、まあ、言えるのは、えー、で昨年1月6日の、うんはいはい,はいまあ、いわゆる議事堂、はいはい、しまあいわゆる襲撃、はいはいはい、事件あ半分笑っているんですけれどもその、はいはいはい、事件の調査会が選挙の年である今年にそれを作って、これは明らかに政治的な目的だった。うんうん、なので、このそれがあの民主党がやっているあの政党ですので、うんうんうん、あのやっぱり、まあ、私はご存知と思うんですけど、私はどっちにも入っていない。はいはいはいその,党に<笑>その私は第三政党を応援する方ですのでだからその共和党の人間ではないしあの絶対民主党の人間でもないんですけどもこの一市民として一有権者として公平かつ透明公正のある選挙を私は望んでいる。で逆にその共和党が汚いことをするんだったら私はもちろん批判するけれども冒頭で申し上げたように民主党は不正しな,いしなければ勝てない政党というふうにやっぱり証明されているうんうんなるほどそういうまあ赤裸々なね実態があるんでしょうねでそういうことで考えてみるとこのトランプ大統領のあの邸、え、宅、ー、を操作したりとか、はい、そういろんなことがありましたね。はいえー、もうあのやっぱりアメリカの、まあ、司法制度とかも、えーえーまあ、壊れていると思います。そ,うそ,うす、ねはい、それで、まああのまあまあね、まだ結果が確定してないんですが、はいまあ、いずれにしても下院が共和党が優勢になったとして
、それでこれからの残りの2年間のバイデン政権というのは、はい、どんな感じで動いていくと思われますか、まあ、ご存知のように、えーあのえーとですね、本来なれば、えー、その中間選挙は現職に対するの、はいはいまあ、国民の判決だ。はいはいはいでうんまあ、思われたほどの打撃ではなかったので、うん、で民主党にとって、うん、でそれが、まあ、今のままがいいという人たちが、うんえー、いるかもしれないし、うん、いやいやあのしっかりしないと、うんえー、ということの人たちもきっといると思うんですけれども、はいえー、そのバイデン候補にとって、はいこれが、あの、まあ、なんていう、その、再び、なんていう、出馬する道が、はいえー、ほぼ、まあ、確立できた。あなるほど、うんはいあ。当選するか別の話ですけども、はいはい、本来ならば現職は、うん、あの、出馬するんですけれども、うん、最近、やっぱりいろんな疑問があって、うんうん、年齢的な問題、認知症の問題とか、うんうんあるいはそのもしひどい結果になった場合は、うんえーとね、党内で、まあ、例えばあのその年齢を理由に、うんまあ、下ろすことは十分考えられたけども、うん、今回は彼が多分、まあ、変に自信がついたと思う、うん、で、まあ、いずれにしてもバイデン以外の人材はいない、うん、でえー、で彼の副大統領のハリスはものすごく不人気で、うん、あバイデンより支持率が低い、うん、そしてもう一人のブタジェッジは、はい、あの今年のあサプライチェーンの問題とか、はい、あるいはその港あ、うん、の問題とかで、うん、あるいはその飛行機が結構便が結構に毎日何千機が、はいはいはいそういう困難があったんけど、明らかに能力がないことが、運輸長官で、はいはいはい、あ分かったんと思うんですけども、うんうん、人材がいない、うん、あということ。だから、まあ、で一応その中間選挙は判決とともに、うん、あその翌日から大統領選が、うんまあ、実質的には始まる。うんはいはい、なので、先日、昨日だったと思うんですけども、うん、トランプは、出馬するす、ね、というあのことをなるべく早く出まっている、うん、でだから民主党はおそらくいかにこれバイデン政権を含めていかにトランプがとんでもない人、うん、トランプを支持する、うん、いわゆるマーガーマーガーメイクアメリカグリッドアゲンの人たちがいかにとんでもない人たちだということ。で、今年9月1日に、うん、あのバイデン大統領がある、えー、やってはいけないところで、はい、非常にあの政治的な、うん、あの講演を、えー、行って、うん、でアメリカ国民を分断させる、うん、あの講演になった。うん、私はあのいろんなところで強烈にそれを批判してるんですけども。だから、あの、風船することと、アメリカ国民の分断する政党だ、ということは言えるんだから、多分、彼らのやり方は変わらないと思う。と、うんうん、いう、あの、これからの2年間。ということは、あの、今、アメリカ分断が進んでいる、この分断が、さらに分断が進んでいくという感じなんでしょうかね。えー、っとね、それが、あの、国民次第と思う、うんうんうん、あのその民主党のやり方に気づいてない、はい、おはようと言えない、はい、国民、はい、がそのまま続く、はいはい、そして、はい、民主党と密着の関係のあるアメリカの主要なメディアの洗脳をそのまま信じ続けているんだったら分断は続くと思う、うん、けれども。うんはい、そのトランプが象徴したのは、うん、でこれ実は民主党、まあ、その無所属のサンダース候補を象徴したのは、はいはい、国民は左右というより、うんうん、あのなんていうそのエスタブリッシュメント一般国民、はい、だ
だから一般国民を分断することによってそれぞれの政党がそのまあ力を有することができるんけれども国民が協力すればでエスタブリッシュメントあるいはディープステートに対してあの反撃というかあのができるようになったらあの話が変わると思うけれどもだからサンダースを支持した人たちにはトランプを支持している人たちもいるお互いにで彼らはやっぱりまあ権力ないしそのエスタブリッシュメントに対してあの反対の立場だったのでこっちの支持者たちは非常にお互いに理解があったんだ、ねうん。そういうことですね。あの私あのデ,デサンティスフロリダ州の知事が今回、はい、知事選で圧倒的な勝利をしましたね。はい、でこのデサンティスさんが何をこの4年間してきたかというと、まああまり YouTube なんて言えませんがコロナ対策にマスクするなとかですね。はいはいお注射を打つなとかですね。つまり本当の科学に基づいた、えーそうですよね、政策。それとあのいわゆる、えー、再生可能エネルギーについても否定的だったという、はい、これってね参政党の言ってることと同じなんですね。うんうん、でその知事が再選でこれだけの住民からの支持を受けたということは私非常に心強く思って,、うんうん、思ってまして、はい、メディアに騙されないぞという、はい、そういうあの流れがアメリカでも強まってんじゃないかなと思ったんです。そういうふうに見てよろしいんでしょう。そうですね、あのもう一つ、えー、と彼がその、えー、と選挙そのもののインフラはものすごく守っていた、はいはい、で確かその機械は使わないことにしたりだからちょっと詳しいことは分からないんですけど,ど,ど,あのどっかでそれを聞いてたのでだからあの信頼度信頼性信憑性のある選挙をフロリダ州で実施ができた。で、そうすると、そのようなあの候補が、はいまあ、再選される,る、はい。これ、心強いことですね。まあ、あのそういったあのアメリカ国民の動きと、まあ、参政党の動きというのはうまく連携させていければ、いあまあ、日米もいい関係でなっていくんじゃないかなと思いますね。うんうんはい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。<笑>